Hello, hello. Hello, Miss. Can you hear me? Hello, teacher. How are you today, Miss? I am. I am fine. Thank you. And you? Excellent. I'm good. ¿Cómo sigue de salud? Sí, voy. Tengo varios chequeos todavía pendientes. Ah, Así que bien. Sí, sí. Gracias a Dios, todo bien. ¿Ya se siente mejor en comparación del día de ayer? Sí, sí. Bueno, pero no estoy hablando de la gripe, estoy hablando de mi cirugía. Ah, sé que de la gripe. No, es que fíjese que yo tengo un problema cardíaco y tuve que hacer una operación hace poco. Entonces. Sí. Ah, bueno, eso, qué bueno. Adiós, todo salga bien. Sí. A ver. Todo de paciencia. Sí. Hay días más difíciles que otros. Y el teacher cativo siempre trabaja ahí. ¿Quién? ¿Ah? ¿Quién? Teacher Douglas. Douglas, ¿a dónde? Allí eh, en la empresa, en inglés corporativo. Eh, como yo soy nuevo, no, no ah. lo conozco. Yo pensé que se conocían. No, no he tenido el placer aún de conocer a mis demás colegas. No. O sea que, pero ¿y usted dónde está? Porque él era de Morazán, un sultán, no sé. Yo soy de acá, de. Eh por la colonia de Escalón. Gracias, Salvador. Mire qué chivo, me gustan esos exámenes que hace. Verdad. Pero es verdad que cuenta el tiempo, no solamente la respuesta correcta. Sino el, eh, quién la va contestando primero. Sí, ya. Por ejemplo, digamos, si se está jugando con otro y... Ustedes los dos contestan la misma pregunta y está bien, pero quizás usted la contestó más rápido, entonces la arranquea más. Le da más puntaje a usted. Sí, esa me gusta. ¿Qué tal, le pareció? ¿Qué tal le pareció a las clases hasta el momento? Y yo sé que al principio sí nos costaba quizás al grupo anterior, ¿verdad? Porque el teacher Douglas era... ¡Hey! ¡Hola! <risa> Bien jovial, bien así, entonces sentíamos así las clases, pero hoy sí me van gustando más. Ay, qué bueno. Sí. sí esa, no, es, esa, esa es la misión que, que les vaya gustando y que también vayan aprendiendo. Sí, sí. Eso sí, que practicamos más con usted que con él. Sí, como Porque cada docente era... cada docente tiene su estilo. Sí, sí. Pero sí me gusta mucho. Qué bueno. Qué buen feedback. Yo lo, lo iba a dejar por el horario. ¿En serio? ¿Y qué sí, otro horario iba a agarrar? Iba a tomar desde la una de la tarde. Ah, ya. Pero mi trabajo a veces es bien absorbente. Entonces, no me iban a dejar, no me iban a dejar el espacio. Sí. Y usted hace, usted solicita el cambio de horario. Sí, ya lo había solicitado. Pero en esos horarios son donde se llenan más, ¿verdad? ¿no? ¿Mm? En este horario es donde más se llena, me imagino, de las noches. Sí, yo creo. Sí, creo que el grupo del mediodía está, una compañera está y creo que hay poco. Pero... Pero es, es, mmm, me tengo que acostumbrar. Dice tarde. ¿Mm? A dormirse un poco tarde. ¿no? Sí. Estoy viendo que tenía una reunión y la perdí. No me fijé. Se sale tarde de su trabajo. Dice que de ahí depende. Lo que pasa es que mi puesto es bien raro. Yo soy la secretaria académica de la Universidad del Brain. Sí. 
pero a veces me ponen otras cosas porque tenemos alquilado algunos locales para Aeromán. Entonces, es una locura. Sí. Ok, vamos. Teacher, eh, una consulta. Dígame, Pisa. Eh, de este, eh, nos iban a dar una evaluación semanal de, del progreso o es en la, en la plataforma que se, que se iba a revisar eso. En la, en la plataforma, Pisa. Ah, ok. Pero fíjese que yo he ingresado, pero solo, digamos, veo las conferencias y la las tareas. No, Únicamente la... hay acceso a eso. Ah, eso se lo tiene que habilitar al final. Uh -huh. Sí, me imagino que al final de la semana ya va a estar habilitado. ¿ves? Ahorita solo se le habilita una tarea por semana. Una, una tarea por clase. Uh -huh. Sí. Ah, vale, está bien. Ya sí, para el final de la... Sí, bueno, la otra semana para que pero digamos cuando regresemos, no le apareció. Se me avisa y yo con mucho gusto le voy a notificar a las autoridades para que le puedan auditar la, el test. Ok, gracias. Hello, Mr. Alexander. Hello, sir. Okay, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Let's get started to the class. This is English class. This is the basic module two. Okay, so today we're going to go over, vamos a practicar, vamos a recordar, el uso, por ejemplo, de eh, adverb frequency. También vamos a ver los eh, imperative, sen imperative sentences. Okay. And we're going to see a need to and have to. Okay, so to begin, we're going to start with the have you can find this in the manual. Okay, in page 
20. 20. Okay, let's refresh the use of always, often, sometimes, hardly ever, and never. For example, Miss Elsa, tell me something that you always do. Algo que usted siempre hace. Always, something that you always do. I always eat ice cream. You always, always. You always eat, sorry? Ice cream. Ice cream, delicious. Yes. Uh, how about often, Sonia? What do you have in often? What do you often do? Often, often. Um, I often. Yeah. Uh, watch a movie. Okay, you often watch movies. Excellent. Watch a movie. Excellent. How about Mr. Alexander? Tell me something that you often do. I go and eat eggs in the in my breakfast. Good. How about sometimes, Miss Heidi? Tell me something that you sometimes do. Okay. Um, sometimes I get up early. Excellent. I, sometimes I get up early. Good job. Okay, how about Mr. Juan Alberto? Tell me something that you sometimes do. What? No, no escuché bien. Tell me something that you sometimes do. I look at the I sometimes I read... Uh, Book, Cien Años de Soledad. Okay, you sometimes read the book. Excellent. Good job. Okay, how about, let me see, how about Miss Kenya Navarro? I look at usted in ocasiones passes. Tell me something that sometimes you do. Um, I'm fine, Yep. Yes, ma'am. Okay. Um, I sometimes, um, I sometimes use a, like, a, a, the computer. Sorry. Podría repetirlo, Miss, que no lo escuché muy bien. Sería, I sometimes use the computer. Okay, good. You sometimes use the computer. Good, excellent. Okay. Good job. Okay, good. Eh, vamos con... How about Miss eh, Carolina Eleonor? Good evening, Miss. Tell me sometime, tell me something, sorry. Something that you sometimes do. Algo que en ocasiones ask, sometimes. Good evening, teacher. Okay. Uh, I sometimes go to the, the beach. Excellent. You sometimes go to the beach. You sometimes go to Mahawal Beach. Excellent. How about Miss Brenda Lisette? Miss Brenda, tell me something that you hardly ever do. Hardly ever. I hardly ever go to the gym. Okay, you hardly ever go to the gym. Good job. Mr. Juan Alberto, tell me something that you hardly ever do. Perdón, teacher. Tell me something that you hardly ever do. I hardly um, practice the sport. Practice sport. Uh -huh. Okay, how about, me, how about me, Katie Marisol, tell me something that you never do, never do. I never go home early. You never, sorry? I never go, go home early. Okay, you never go home early, excellent, good sentence. How about me, how about me, Sonia, tell me something that you never do. Something that you never do. 
I never play video games. Excellent. You never play video games. Good job. Okay, let me see. Okay. Um, let me see, Mr. Alexander. How often? How often do you do you check your email? Uh, I I Okay, you hardly ever check your email. Okay, recordemos. Rarely, okay, continue, continue. I rarely check my email. Okay, good. Cool. Recordemos que la pregunta para, por ejemplo, para expresar y decir qué tan a menudo hace esta cosa es how often. How often. Okay. Por ejemplo, eh, how often, how often, Mr. Juan Alberto, how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Uh, um, never. Okay, I never go. Vamos a sorry, completamente. sorry, I never. I never, never go, go to the. No. I never go go to the gym. Okay, I never go to the gym. Once again, please. I never go to the gym. I never go to the gym. Excellent. Good job. Okay, how about Miss Heidi Marisol? How often, how often do you check your Facebook? How often do you check your Facebook? Miss, Miss Heidi, uh, how, how usually, often do you check your Facebook? Usually every day. Excellent. I every day. Okay, you check your Facebook every day. Vamos a contestar de esta forma. I check my Facebook every day. Otra vez. Once again, how often do you check your Facebook? Okay, how about, let me see, how about Miss Brenda Lisette? How often do you have English class? How often do you have English class? I, I usually um, have my, my class, English, English class. Okay, I usually have English class. Excellent, Miss Brenda. Okay, uh, next, let me see. Miss Carolina Eleonora, how often do you drive? How often do you drive? I never, I never drive. Okay, good. Good answer. Muy bien. Okay, uh, let's see about Miss Maritza Reyes. How often, how often do you check your cell phone? How often do you check your cell phone? ¿Qué tan a menudo revisa su celular? How often do you check your cell phone? Ok, usted lo puede contestar así. Puede decir, si lo revisa siempre, puede decir, I always check my cell phone. Si no lo revisa nunca, puede decir, I never check my cell phone. Si lo revisa de vez en cuando, puede decir, um, I sometimes, I sometimes check my cell phone. Y Sherry para ocasionally. No También. Sé si pero no lo he pensado bien. Ocasional. Ocasional. Ocasional, ok. Ok, muy bien. Vamos a completar este cuadro. Vamos a completar eh, 
complete a list of your activities you do in a regular week. Okay? Vamos a completar con una lista de actividades que usted regularmente hace en la semana. Después vamos a escribir las actividades eh, y vamos a preguntar, por ejemplo, y le vamos a preguntar, eh, por, por ejemplo, how often do you do those activities? Por ejemplo, vamos a pretender que Mr. Alexander pone en always, pone que él eh, siempre eh, lee un libro, por ejemplo. I, he always eh, reads a book. Entonces, después va a preguntar. Dígame. Teacher, la completamos ayer. Eh, y le, pero ahorita vamos a hacerle preguntas. Las preguntas. Vamos a hacer okay. las preguntas a nuestros compañeros. Okay. ok. Perdón, aquí está el cuadro. Y le vamos a decir, eh, vamos a escribir el nombre de nuestro compañero. Por ejemplo, le toca a, mis Alexan, eh, a Mr. Alexander con mi Sonia, por ejemplo. Y pone, mi Sonia. How often do you read a book? Vamos a ir haciendo la pregunta. How often do you have meetings? How often do you go to the gym? Entonces vamos a ir escribiendo las preguntas y el nombre. ¿Ok? Vamos okay. a hacer, vamos a ir inter, vamos a cambiar de sesión tres veces. Que le voy a dar dos minutos para que usted vaya preguntando y escriba la respuesta y la pregunta. Y a la persona que le pregunta. Y okay, vamos a crear los recap rooms. There we go. Say me. Um, 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 have, um, have practice exercise. Carolina is how often, how often. How often. How, how often do you practice sport? Uh, how, how often do the practice exercise? Uh, I never practice exercise. I never practice. Okay. How often to to try to ay. ¿Cómo se dijo how, manejar eh, este manejar? Drive, drive. 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 Uh, how how often to to the right? How often how often do you How often do you How often do you, do you drive? Drive. I drive every day at my work. Good job, Mr. Eva. Every day. Every day. Um, how often, often, uh, 
um, to prepare uh, to uh, how often you have how how often do you prepare your breakfast? Excellent. Muy bien, Miss Carolina. How often do you prepare your breakfast? I prepare my breakfast sometimes. I prepare. Okay, Mr. Ever, hay que recordar breakfast. a dónde vamos a colocar el, el, el adverbio de frecuencia. Yes? I sometimes 